I morse träffade jag en krokodil Han var så snäll och han var så fin Han ville bita mig en stund Men jag sa till honom Du kommer att få stryk Hallå allesammans och välkommen tillbaka till en helt ny underbar video här på kanalen. Hoppas verkligen att det är så jävla bra med du som tittar just nu. Alltså du, du känner nästan så att det kommer ut massor av mask och skit. Att du känner att du får lite gåsor. Du känner liksom att fan det här vill jag verkligen se. Då har du kommit rätt. Det här, mitt namn är Kristoffer. Jag driver ut andra och demoner. Nu kommer folk säga att det gör du inte alls. Du får jobba som svetsare. Det är möjligt men jag kan väl för fan vara andra utdrivare ändå eller hur? Ja precis. Men idag ska vi fortsätta på den videon som vi gjorde igår. Och eh, den videon fick ju ofantligt med bra kommentarer, väldigt många visningar och alltså jag känner, alltså en gammal man som jag, som har ett sånt jävla dåligt hjärta jag blir ju väldigt glad och rörd av det här så att jag tänkte, ni är värda en del till och idag ska vi kolla inte på den där hunden som ligger ner där som håller på att kolla på sin ägare för honom ska vi göra ett hundben av senare sen honom ska vi se till att det blir en riktigt mustig god gryta av, nej men det ska vi inte heller göra det är bara en hund eller hur <laughs> Vi hoppar rakt in i videon, hej ho, let's go While Brianna Hernandez and her husband were dining on an evening meal The latter of the pair spotted something spooky meandering across their property security cameras. Ja, en sak innan vi fortsätter. Ja, det här tycker jag är ganska skumt. Varför har de på övervakningskameran när de sitter och äter? Vem fan sitter och kollar på det? Liksom, när klockan är 21.24, inte fan sitter man och kollar på en övervakningskamera då. Då ser man ju till att det ska bli något i sängkammaren va? Slänga in lille man och låta henne stöna. <laughs> First unnoticed by Brianna, her keen-eyed husband saw a floating figure. When interviewed, Brianna told reporters, quote, As soon as I saw it, my hair stood up. I've never seen anything like that before. Då har du inte sett min. Alltså, den är ju inte skitstor, men han är ju inte skitliten heller. What her husband had spotted seemed to be a human form drifting across the family driveway close to the couple's cars. Speaking to reporters, Brianna stated, You can see the movement of either arms or legs going with the body as it goes by. Ja, det är ju inte samma bolt precis. Det är ju inte så att en flög förbi. Det här är någon slö, det här är något slö jävel. Det är någon som har dött i grannskapet, någon som är seg. Judging from the footage, her description is pretty accurate. According to the testament of the couple, just before the pair moved into the home, they had spoken to a man who was familiar with the property. This man told the twosome that his uncle had passed away while living in a nearby property. Oof. The couple believe that it may be this same man who they saw on CCTV. In the footage, the shape seems to be skipping playfully across the screen with its blazing bright white shape. Although some viewers have shown staunch skepticism, the footage does look pretty creepy. Since speaking to local reporters, the couple have remained quiet on any future developments, and the identity of the original white figure remains unknown. Fy fan, så jävla obehagligt. Jag kan ju säga så här. Det är absolut sista gången jag sätter upp en vunna övervakningskamera. Men jag menar, hur jävla roligt är det att se en flygande marshmallow skulle de omkring ute på garageuppfarten då? Det är inte så att man känner sig vrålmotiverad utan man ska slänga sopporna 0045. Glider ut dit då. Och ser en stor jävla hockeyväska glida förbi. Och man bara, du, du har tagit mina CCM. Och han vänder som och skriker, är du dum? Jag använder Bauer. Man bara, <laughs> Så här är det, att eh, jag har länge velat veta, ska jag bli artist när jag blir äldre? Och då är det väldigt många som kommer skriva här, nej det kommer du inte bli, du sjunger värdelöst. Det kan inte du avgöra, däremot så finns det en liten tjänst här på internet som är en fantastisk tjänst. Där du kan smsa framtid till och ta reda på, kommer det här att ske? Och det är ingen annan tjänst än Bongo. Och jag tänkte så här att eh, jag vill ta reda på vad kommer att hända? Kommer att jag överleva? Kommer jag att överleva? Kommer jag bli biten av en orm? Eller jagad av en noshörning? Eller kommer jag bli nya Cylindion? Det vet man ju inte. Men där tänkte jag så här. Att det här kan telefon ta reda på. Så att eh, vi ska skicka iväg ett litet snabbt sms här. Till Bongo. Och då skriver man framtid, Kristoffer och sen Mjölby. Och sen skickar man det här till 72670. 72670. Och sen får vi se vad vi får för svar helt enkelt. Det kanske blir så att man får det här svaret man inte vill få. Typ pappa, ja men du har två minuter kvar att leva. Eller att du kommer, du kommer se ut som en orm när du fyller 40. Men! Vi ser. Och där hörde ni att det plingade till. Då har man äntligen fått ett svar. Och vad fick jag för svar på det här smset då? Då kan vi lösa det här. Bongo vet att du är en resglad person. 
Och att du aldrig får något att upptäcka världen. Ja, det är i och för sig rätt då. Just därför har du några resor inplanerade snart, Kristoffer. Och vad gött då. Du ska bland annat till Sälen och fira in det nya året. Vilket stämmer jävligt bra. Och det kommer även följas upp med en Amsterdam-trip den 15 februari. Vilket också stämmer. Med tanke på att vi ska till State of Trance. Och State of Trance är en musikfestival som är världens största transfestival för er som gillar trance. Och den ligger i Utrecht i Amsterdam. Men... Då drar vi iväg ett nytt sms. Då skickar vi love eh, vad heter det, till samma nummer. Och ser vad vi kan få för svar den här gången. Så där Och där pingar det till igen. Och eftersom jag skickade love, mitt namn, till 72670. Så får jag också svar ifrån 72670. Det hade varit ganska konstigt om man fick svar ifrån något annat nummer. Och då skrev de så här den här gången. Vilket är väldigt fascinerande. Bongo vet att du är i en lycklig relation sedan tre år tillbaka. Och att du är så nöjd som man kan bli med den i nuläget. Vilket stämmer. Jag är ihop med Julia och vi trivs ju väldigt, väldigt bra tillsammans. Och eh, något som aldrig har ändrats är eh, dock din kändiscrush. Vilket är Selena Gomez. Alltså visst, Selena Gomez är ju jävligt bra ut. Och eh, hon har ju flis och sås och så här. Men ja, så bara ser så jävla inte. Man får bli det ett jävla liv. Eh, och jag tycker givetvis att hon är en, en alltså, solklar tio poängare. Uh, men, den, uh, den enda för mig och nummer ett är ju ändå Julia så att hon behöver ju aldrig vara orolig va? Vilket uh, är väldigt positivt för att hade hon behövt vara orolig så hade det varit stora problem här. Nej men alltså, det är ju väldigt, en väldigt rolig sms som jag tycker att du ska testa och jag hoppas också att du gör det. Så glöm inte att skicka antingen love eller framtid till 72670. The Chicago Creeper. Ja, honom ska vi sp- kolla in då. In July 2016, Chicago woman Jordan Baranskas noticed that her purse had gone missing. Her boyfriend, Jack Makercher, assumed that she'd left it in a local restaurant, leading the pair into a minor argument. In an attempt to find it, the pair retraced their steps and perused the security camera footage to work out where they'd managed to misplace it. Rewinding to 3.30 a.m. on a Monday morning, they found something which cleared of them the blame, but terrified them both. The freaky footage Long showed a hooded again. intruder standing at the top of their staircase, watching over their home as the couple slept on the living room couch. Vad i hel... Kolla här uppe, här. Det är det här jag menar. Alltså, varför låser de inte dörrar och fönster? Varför sätter de inte upp en liten kanin som står i varje fönster och står och vaktar? Alltså, det är det här. Alltså, nu vågar man ju knappt gå och sova längre. Det är ju inte skitkul att ha in en jävla intruder som står och håller på och härjar och, och håller på att ta handväskor och skit. Fan, gå ner och drick lite mjölk nu då. The couple owned two dogs who were softly sleeping at their feet. Ja, vad bra. Vad bra. Ägarna äger två hundar. och vilket bra jobb de gör då. Det är som majoriteten av folket som jobbar i Sverige gör ju inte ett skit. Bara står och hänger och tuggar tuggummi så här jänka smak. Du tuggar två gånger sen är tuggummi precis sluttuggat och man fortsätter tugga. Sen tuggar du hela tuggummit bara för att det ska tuggas. Och sen när du har tuggat klart tuggummit så håller du på att smälta i munnen för att du har tuggat tuggummit för länge. Och snacka om tuggi tugg tuggummi. The undeterred intruder moved so quietly that even the dogs were inexplicably unalarmed. The footage shows the man standing still on the stairs while an episode of Mr. Robot plays on TV. Recalling the freaky footage, Baranskas told reporters he stood there for about five minutes the first time, then walked away, then came back and hovered over us again for another five minutes. Jag kan säga en sak. Snubben som stod på övervåningen heter inte Carl Jakobsson precis och inte Johannes Brost heller och inte Isak Isaksson. Fan också, och inte Leonidas heller. The man is suspected to have carried out other neighborhood burglaries in the area. Other residents have posted images of the same man riding his bicycle, searching for properties to rob. The creeped out couple told reporters that they typically lock all of their doors before heading to bed. On this occasion, they'd accidentally fallen asleep in front of the TV, leaving their property atypically unsecure. In the footage, the robber appears to leave the property only after the TV credits start rolling, seemingly indulging in a casual session of TV time. The fate of the thief, nicknamed Creeper Ghost, remains unknown, and local detectives are investigating the case. Så helt seriöst, varför tar man sin bara för att stå och titta? Snacka om creepy. Jag kan säga så här, ja, honom hade jag jagat med höga, höga fel och det hade inte varit en traktormotor jag hade byggt av honom precis. Jag hade, jag hade tagit en liten ubåt, sån här liten ubåt som jag precis får plats i. Sen hade jag hängt honom längst bak, sen hade vi åkt i hajrikt vatten. Visst, det hade inte varit mycket kvar av honom, kanske lite rep på blod, men annars är det bra. 
Så där, då har vi kommit fram till den läskigaste av dem alla. Den sjukaste av dem alla. Number one. Kristoffer Berg! Ja, tack som fan. Tack alla som har kommit hit idag nu när jag har kört min spökpodd här. Det är helt öppet och upplärningsvärd. Jag vill bara säga att jag är skitbra på att mecka med bilar och hålla på och vara en orangutang. Hej ho! New York illustrator Adam Ellis has been regularly updating his Twitter since August 2017 to report upon terrifying events occurring in his apartment. Allegedly haunted by a ghost he'd first seen in his dreams, he reportedly receives visits from the ghost of. Ja, det syns ju klart och tydligt att katten har tagit något. Alltså, vem fan ger katten en ecstasy? A young boy with a misshapen head. What makes this case most curious of all is that it currently is ongoing. The first time he saw the boy in a dream, Ellis had reportedly been suffering from sleep paralysis. He saw the child sitting in the rocking chair at the foot of his bed. The child's head reportedly had a large dent on one side. He then reported that the boy stood up and shambled towards him. Just as he was about to reach Ellis's bed, he awoke screaming. Ellis shared the vision he'd seen by drawing a picture of the alleged apparition. Jag kan säga så här, hade man sett den där grabben inte fan hade man legat kvar då. Jag hade ju bytt adress direkt. Det här är ungefär som att köpa cornflakes utan frostis på. Det är ju inte svingott. Det är knastar i bara i käften och känns som man håller på att tugga på ett bildäck. And posting it online. In a later dream, Ellis encountered a girl in a library who asked him, "You've seen dear David, haven't you?" Ja, the girl bara told Ellis that ryggen. dear David appears at midnight in the form of a small boy. According to this girl, David allows dreamers to ask two questions. If they ask a third, he kills them. Ellis's dreams continued in various forms before seemingly crossing over into reality. The dreams stopped for a while before Ellis moved into a new apartment. Och så kommer han sugandes på en klubba mitt på United States of America Street. Däremot den där affären som ligger bakom, GNZ Gains, är riktigt bra. Där säger de Christian Guzmans dricka denna svingo. His cats then began exhibiting bizarre behavior, gathering at the front door at midnight for four consecutive nights. During this period, they would stare at the door as if something was on the other side. On one of these evenings, Ellis looked through the peephole and saw something move. His cats continued to demonstrate the same odd behavior. Ellis then took a photograph through the peephole. This photograph showed a shape lurking on the stairs outside of his apartment. Um, for fun. In order to investigate further, Ellis used a sleeping app to see if he could pick up on any suspicious sounds. This app works by detecting noises made during the night. What he found was vague, but included static electric noises, along with strange snapping sounds. On another occasion, Ellis awoke as his whole house was shaking. His fear growing greater, Ellis bought a motion sensor camera for while he was away from his apartment. This camera caught footage of his cats behaving strangely, as if watching invisible beings move and meander through the apartment. Ja, det är ju knappast någon som är där för att städa. Det måste han ju förstå. Den där lilla pojken med halvt huvud kommer ju göra någonting. Varför tar han inte bara andra halvan, så, halvan av huvudet så är det ju bara en kropp kvar. Och när det bara är en kropp kvar kan han inte göra någonting. Nu får fan katterna se till att göra något. Köpa svärd eller vapen. Någonting får ju ni två göra. Varför sitter de bara där? Slicka på tassen och inte gör någonting då. Katter är ju så jävla härliga när de är små. Frågan är om de är riktigt härliga när de är stora. Ja, det kan de ju för sig vara om man gör julgranskulor av dem. Vad fan gjorde han nu? För fan. Nej, sånt här gillar inte jag, vet du. Han ser ju någonting. One of the showed a cat perched upon its hind legs and peering around the room. Vad fan är det? Li, eller? Ja, får jag hoppas. Ja, det är Tyson. Innan han har köpt ett tigen och förlorat varenda spänn han har. Some other footage recorded a household decoration slipping and dropping from its place on the wall. Ja, oh, det är som vanligt. Ungen är ju för fan inte dingen basketspelar ungen. Ellis's dreams began to reoccur and become more disturbing. 
In one dream, David clamored toward Ellis before coming face to face with him. In the dream, Ellis snapped some photographs. When awake, he then checked his camera and found what appeared to be images of David with his half-dented head. Oh, fi fan. Oh, I liked it. This is really unbearable, actually. I'm really sorry. Dear David. Ellis then so took funny. further creepy photographs, which clearly showed David sitting upright in the apartment. These images also showed him staring at the ceiling and standing over Ellis as he slept. The final picture of this sequence is an extreme close-up of David, showing only his hair and the top of his head. Han är ju precis tunnhårig David också. Varför är det ingen som skänker en liten rabattkod till någon frisörsalong så jag kan snygga te sig lite för att glida runt med ett halvt huvud och jaga folk med hockeyklubba? Ellis continues to update his Twitter with current ongoings. Most recently, he discovered small footprints in the snow outside of his apartment. Ellis recently had another dream in early January 2018 of David crashing down from the ceiling onto his chest. A photograph taken by Ellis shows David falling from the ceiling. As of January 2018, the updates continue. Ja, vad fan ska man säga? Jag kan säga så här att den här Dear David-historien, det var ju faktiskt en av de mest creepiaste jag någonsin har sett. Och jag, alltså jag ska vara riktig, jag är tagen. Vet du varför jag är tagen? Det är för att Börjer Salming skrev till mig och frågade om jag ville bli ambassadör för hans kalsonger. <laughs> Vet du vad jag svarar? Det går inte. Ha för stort paket. <laughs> Nej, nej, så var det inte. Men eh, alltså en sak som jag är jävligt klar för det. Tack så fan för att du kollade på den här videon. Hoppas du njöt och att du kände dig alltså, illa till mod på ett positivt sätt. Alltså det gör det ju så fort du ser mitt ansikte, det förstår jag också. Men glöm aldrig bort mina kära vänner. Jag finns här, ni finns där tillsammans. Så kan vi liksom skapa en stor lufttrumma som vi bara kan åka omkring i som en stor ballong med för mycket syra i. Och bara... Ja, vi ses och hörs i nästa video. Hej ho, let's go!